Assalamu alaikum friends how are you all i hope you all will be fine by the grace of almighty allah at your own places and i hope you have enjoyed the eid very well coming to the today's topic my today's topic is about structure of mind part 2 today as a, in the earlier lecture i have already discussed about what is the meaning of the mind or we can say psyche or mind today i am going to explain what are the three layers or we can say what are the three components of the mind first of all let me tell you the person who has explained the structure of the human psyche or the mind that was freud he was an psychoanalyst and he was the person who described or who divided the human psyche or mind into three layers that are conscious subconscious and unconscious these are the three layers of the mind in which the mind is divided teen cheeze hain jisme mind ya psyche bol sakte hain usko divide kiya gaya hai by freud wo kya hai wo hai conscious level unconscious level and subconscious level अगर देखा जाए अगर हम कॉन्शियस सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल को डिफाइन करने बैठे तो आई एल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द ओशन और पॉन्ड और अ रिवर इफ वी कंपेयर द ह्यूमन माइंड टू द ओशन और वी कैन से पॉन्ड और रिवर अगर हम ह्यूमन माइंड को पॉन्ड या किसी पानी से मतलब कंपेयर करें देन वी कैन से जो अपर लेयर होता है दैट वुड रिप्रेजेंट द कॉन्शियस लेवल जो मेन होता है अपर लेवल से नीचे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है सब कॉन्शियस एंड विच इज़ एट द बॉटम दैट फॉर्म्स द अनकॉन्शियस एंड अब हम अगर कॉन्शियस माइंड को डिफाइन करें वट इज कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड इज जस्ट अबो द सर्फेस ऑफ द वाटर जैसे कि एक टिप होता है आइसबर्ग का एंड जो ये कॉन्शियस लेवल है ये हमारी टोटल मेंटल लाइफ और टोटल साइकी टोटल माइंड का वन टेंथ पार्ट होता है जो भी आइडियाज होते हैं थाट्स होते हैं इमेज होते हैं दैट वी आर अवेयर ऑफ एनी मोमेंट ऑफ आवर मेंटल लाइफ वो सारे जो लाई करते हैं दैट ऑल दैट लाई विद इन दिस अपर पार्ट ऑफ आवर माइंड कौन से आइडियाज जो भी थाट्स है जो भी इमेज है जिनके बारे में हम अवेयर होते हैं वो सारे आइडियाज थॉट्स जो आते हैं वो इस लेयर ऑफ माइंड में आते हैं विच इज़ नोन एज कॉन्शियस माइंड एंड जस्ट बी नी दैट कॉन्शियस लेयर देयर लाइफ जस्ट बी नी द कॉन्शियस लेवल और कॉन्शियस माइंड देयर लाइज सब कॉन्शियस माइंड अब ये सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है दिस मिडल पोर्शन ऑफ अवर माइंड स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट बी द सर्फेस ऑफ अवेयरनेस which are dormant or untapped or which can be easily brought to level of consciousness at any moment notice koi bhi ideas koi bhi thoughts jinke bare mein hum aware hote hain wo cheez aati hai conscious mein lekin subconscious mein wo cheeze hum rakhte hain jinke bare mein jinko hum kabhi bhi conscious level pe la sakte hain that means spare koi bhi cheez koi bhi idea koi bhi thought koi bhi memory hum subconscious mein rakhte hain so whenever we want that idea that thought or that memory to be recalled to hum easily usko conscious level mein la sakte hain and we can recall the memories ideas or whatever we have to recall and thus in the middle bed jo maine abhi aapko bola subconscious layer mein we can get those ideas those thoughts which are in the uh, the subconscious mind that we can uh, we can transfer those to the conscious level whenever we required thus in the middle pa- layer or layer of the human mind there lie all experiences knowledge jo bhi humne gain kiya hota hai ya learn kiya hota hai apne experiences se ya apni training se that lies under sub conscious lekin whenever we need them whenever we want to recall those memories those trainings those experiences we just immediately we can get those ideas trainings and experiences into conscious level whenever required 
उसके बाद आता है सबकॉन्शियस के बाद आता है जस्ट ब्लो दैट आता है अनकॉन्शियस लेवल अनकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माइंड इट इज़ रिलेटेड टू वास्ट पार्ट ऑफ आवर मेंटल लाइफ विच इज़ हिडन एंड यूजली इन एसेसिबल टू द कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हिडन होती हैं ऐसी फीलिंग्स ऐसी ड्राइव्स ऐसी मोटिव्स होती हैं विच आर दे आर नॉट एसेसिबल टू द कॉन्शियसनेस दैट मीन्स दे आर नॉट एसेसिबल टू द कॉन्शियस लेवल जैसे कि हम सब कॉन्शियस में जो भी एक्सपीरियंसेस या ट्रेनिंग्स रख कर उनको कॉन्शियस लेवल तक ईजीली ला सकते हैं मैं नवर रुकायड लेकिन जो अनकॉन्शियस uh, लेवल में जो भी मोटिवस ड्राइव्स जो भी फीलिंग्स हिडन होती है दैट कैन नॉट बी ब्रॉड टू द कॉन्शियस लेवल वेन एवर रुकायर दैट कैन नॉट बी ब्रॉड दे यूजली स्ट्राइव एंड एजिटेट टू कम अप टू द सब कॉन्शियस और द कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड समाइम्स इन डिस्काइज फॉर्म्स इन ड्रीम्स एंड रिवरीज यानी कि कभी कभी हम सोचते हैं ऐसे हम सोचते हैं कि हमें सपना आया आई डोंट नो मे बी अगर हम इसको इस्लामिक वे में ले तो दैट गिवज अस अ डिफरेंट मीनिंग बट अगर हम इसको साइंटिफिक वे में ले वॉट आर ड्रीम्स तो ड्रीम्स को ये लोग हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये सोचते हैं कि ये कुछ ऐसी आइडियाज ऐसे मोटिवस ड्राइव्स ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं और वो हमारी हम जब मतलब हम जब जब ये कभी कभी हमारे कॉन्शियस लेवल तक आते हैं तो ये आते हैं तो जब भी हमें इनको इन सारे ये आते हैं ये जो सारी जो भी अनकॉन्शियस में जो भी हमें ये फीलिंग्स होती हैं सारा कुछ मोटिव्स ड्राइव्स होते हैं ये फिर आते हैं इन अ डिस्काइज फॉर्म चाहे ये ड्रीम्स में आए चाहे ये रिवरीज में आए एंड द हिडन ट्रेजर ऑफ मेंटल लाइफ बिलोंगिंग टू द अनकॉन्शियस इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर सो so, जो भी हमारा जो नॉट टू स्पीक ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर जो हम करते हैं दैट ऑब्वियसली कम्स अंडर कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड लेकिन जो भी अब नॉर्मल बिहेवियर होता है या मेंटल इलनेस होती है दैट इज़ दैट ऑल इज़ डिसाइडेड व्हाट इज़ हिडन इन द अनकॉन्शियस एंड देयर फॉर द टास्क ऑफ साइकोथेरापिस्ट कंसिस्ट ऑफ सर्च फॉर द रेलिवेंट इन द अनकॉन्शियस एंड ब्रिंगिंग इट अप इन द कॉन्शियस लेवल जो भी अब नॉर्मल बिहेवियर जो भी इंडिविजुअल करता है तो उसको साइकोथेरापिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए लिया जाता है ताकि जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है दैट दे शुड ब्रिंग इट अप इन टू द कॉन्शियस लेवल आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टू डेज टॉपिक दिस वॉज ऑल थैंक यू सो मच